Salut! Sunteți pe canalul Plecaz Departe și vă mulțumesc pentru asta. Bine ați venit dacă ați ajuns pentru prima oară aici. Urmăriți episodul 2 dintr-o serie de 4 episoade despre Parcul Natural Munții Apuseni. Clăvoi este destul de aglomerat, chiar dacă e în timpul săptămânii, vă imaginați în weekend cum e, dar e principalul punct de plecare în multe dintre traseele din Padiș. Mie personal nu prea-mi plac locurile aglomerate, mai ales când stau cu cortul. Și atunci, odată ce am găsit locul ăla de mai devreme, colțul acela de rai, de fiecare dată când merg, tot acolo campez. N-am idee dacă e ilegal sau ilegal să stai în afara zonelor clasice de campare. Am intrat pe circuitul Cetățile Ponorului, unul dintre cele mai vizitate obiective de aici din Padiș. E un circuit de aproximativ 5 ore în care uh, se vizitează cel puțin două doline. În total sunt 3. Se intră în dolina 1, Apoi se trece în Dolina 2, există un tunel prin care se poate merge în Dolina 3 sau se poate urca din Dolina 2 sus și reveni pe un circuit de creastă oarecum pe partea de sus a acestor doline pe la balcoane, așa se spune, balcoane. Dolinele astea sunt niște depresiuni închise de regulă, în care, care au, pot să aibă diametru de la câteva zeci până la câteva sute de metri. Solul aici e foarte calcaros, adică foarte, e calcaros. Iar calcarul fisurează destul de repede și atunci ce e iară interesant e cum anumite cursuri de apă intră și ies în pom, din pământ formând izbucuri la ieșire și respectiv ponoare. În Dolina 1, parcă Dolina 1, este un astfel de ponor, adică un loc în care apa intră în pământ. În prealabil, apa care ajunge aici vine din poiana ponor, pe care o să o vedem puțin mai târziu, iar din cetățile ponorului, cursul acela de apă care intră în pământ, iese ulterior în cheile galbenei și formează respectivele chei. Cu puțin noroc o să le vedem și pe acelea mai târziu. Haideți că am ajuns. Aceasta este Dolina 1. Iar când vom termina, vom încheia povestea cu dolinele. Vom urca și o să ajungem la balcoane. Acolo sus. Să mergem. Chiar și aici vine lumea la baie.
Suntem în Dolina 1. Se poate coborâ și mai jos, unde sunt oamenii aceia, nu știu dacă se văd. Și apoi urca în Dolina 3, care e acolo. Noi nu o să coborâm acum, o să continuăm pe traseu. Urcăm și coborâm apoi în Dolina 2. Suntem în Dolina 2. Mergem până la intrarea aia în peșteră, după care urcăm, urcăm spre balcoane. Nu știu dacă se vede, dar um, vine un fel de ceață de jos din peșteră, pentru că diferența de temperatură din interior și afară e destul de mare. Afară sunt vreo 25 de grade, în interior probabil sub 10 grade. Am ajuns la intersecția cu circuitul galbenei, bulină roșie ca și marcaj. Noi o să rămânem în continuare pe punct albastru și o să mergem spre balcoane. Am tras tare acum la urcarea din Dolina 2, că aveam niște, un grup de cetățeni în față care au pornit la vale niște pietre și m-am ferit un pic una dintre ele era cât un pepene roșu, cât o lebeniță, depinde de regiunea din care sunteți. Și știm cu toții ce înseamnă să iei în față o lebeniță, nu? Dar dacă e piatră, trebuie să fac o pauză, să beau niște apă și nu în ultimul rând să fumez o țigară, după care mergem mai departe. Cred că am încurcat mai devreme bulinele. Bulina albastră e pentru circuitul cetățile Ponorului, bulina galbenă este circuitul galbenei. E o porțiune în care ele merg împreună, după care din nou se bifurcă. Noi să rămânem pe bulina albastră. Asta e bifurcația despre care vorbeam mai devreme. Deci până la cheile galbenei mai sunt o oră jumate. Iar punctele de belevedere sunt în direcția aceasta. Acesta e primul punct de belvedere, primul bal balcon spre Dolina 2, cea din care tocmai am urcat destul de greu.
acesta e ultimul punct de belvedere din care se poate vedea de sus Dolina Doicea în care n-am intrat noi. Ne întoarcem acum la civilizație, la mașină spre Glavoi să mâncăm ceva. După cum spuneam mai devreme, vremea e destul de schimbătoare în Padiș și acum s-a norat în urmă cu jumătate de oră era soare. S-a norat încât s-ar putea să înceapă ploaia. Și mie îmi place foarte mult ploaia dacă mă prinde în casă sau în mașină. Oricum, e important să ai o pelerină de ploaie la tine. Eu am. Dar, efectiv, n-aș vrea să o folosesc. Asta e. E normală și ploaia. Exact de ce mi era teamă, a început ploaia. N-a fost chiar ploaie. A fost mai degrabă un dușuleț. Câțiva picuri. Nimic. Ieșit din comun, nimic tragic. Am încheiat circuitul Cetățile Ponorului după aproximativ două ore. Era dat 5 pe indicator. Mă mir că era chiar așa mult, că nu pot să zic că sunt atletul secolului. Dar probabil acele 5 ore ar fi însemnat coborâtul prin peșteri sau prin tuneluri între doline. Oricum, cel mai sănătos este să mergeți ușurel, să vedeți totul pendelete. Facem o pauză, să mâncăm puțin, niște carne gătită cu torța suedeză. Dacă nu știți ce e aia și n-ați văzut filmulețul, dați acum un click în linkul care apare în colțul din dreapta sus și o să vedeți exact despre ce e vorba. Ultimele mușcături le-am luat cu apă, a început ploaia, aia care n-a început mai devreme. Apa asta exact în cetățile Ponorului merge. Noroc că nu m-a prins ploaia acolo. A trecut ploaia, aerul s-a curățat, 
mergem să vedem poiana ponor și izbucul ponor. În poiană, mai ales acum după ploaie, sunt șanse foarte mari să găsim uh, formatul un lac. Să nu fie poiana și să se vadă râu și să fie un mare lac. Vedem imediat. Aceasta este Poiana Ponor. Râul pe care îl vedeți în spate intră de aici în pământ, în subteran și ulterior, după ce se unește, unește și cu alte ape, iese sub forma unui izbuc în cetățile Ponorului. Acesta este punctul final al unui pârâu, care acum e cât un râu, din cauza ploii, care are un curs de niciun kilometru, de la izbucul Ponor, unde mergem imediat, până aici, unde intră în pământ. Chiar dacă s-a oprit ploaia, nivelul apei în acest mini lac temporar este în creștere, pentru că în continuare se acumulează mai multă apă, apă decât poate absorbe solul. Acolo unde bolborosește apa, e locul în care intră în pământ. Mai precis, unul dintre locurile în care intră în pământ, pentru că tot, toată zona asta e plină de uh, mici zone de scurgere în subterană. Ultima oară când am fost la Izbucu Ponor și respectiv Poiana Ponor am venit din Padiș și era o perioadă fără ploi iar cu râul asta din spate, râul care e acum râu pe vremea respectivă era doar un râu cu apă limpede Acum e un râu în toată regula cu apă ciocolatie Toată apa asta iese din izbucul Ponor, din subteran. Mergem să vedem cât de mult ne putem apropia. Nu o să intru mai sus pentru că e puternic curentul. Acolo e izbucul Ponor, urlu, pentru că nu știu dacă se aude ceva sau nu, zgomotul e foarte puternic de la apă. Pietrele sunt ude, deci dacă umblați pe calcar ud, doar, cred că doar papucii de cauciuc vă vor ajuta, în rest, cam orice material alunecă, deci trebuie să mergeți cu mare grijă. E altă climă pe valea către Hisbuc, rece, apă multă, 
picurat din copaci în permanență, cumva e umezeală acumulată, ceață. Zici că ești în altă lume. Apropo de lume, de aici, pe un marcaj, cruce galbenă, se merge spre lumea pierdută, o zonă cu mai multe avenuri. Cred că aproximativ încolo. Pe punct albastru, sigur pe punct albastru, se poate ajunge la cabana Padiș. Cred că în o oră sau o oră jumate, aproximativ. Noi ne întoarcem spre Oiana Ponor și Glăboi. Acolo mi-am lăsat mașina. Sper numai să nu mai fi crescut apa între timp peste podul de mai, de mai devreme. Vedem acum. Nu cred scuze. Am revenit să aruncăm o privire în Poiana Ponor. Dacă vă amintiți, pe insula aia, insula aia mică, cu bulbuci, aia verde, nu mai există. Apa s-a acumulat și a înghițit-o. Cred că dacă mai stăm încă o oră pe aici, nivelul apei va crește și mai mult. Și într-adevăr va arăta ca un lac. Sper să fi rămas niște lemne uscate sau să nu fi ploat mult la locul de cort. Dacă nu o să fiu nevoit să încălzesc niște apă, să-mi fac un ceai la butelie, să o las să răcească după care să bea o bere. Cred că cineva a pățit ceva. Pompierii smurt. Cortul e tot aici, nu l-a luat apa. Frigiderul și berile sunt tot aici, deci n-a fost viitură. Foarte aproape de zona de campare, mai precis în spatele cortului, e plin de tufe de afine. Acesta e avantajul călătorilor în luna august la munte. Afinele. Răbdare să ai, că natura oferă. Chiar și aici, în totală sălbăticie. Barney. Super, îl iau eu pe Barney. Alte fructe, merișoarele. Foarte sănătoase, foarte bune, antioxidante. Mulțumesc că ați avut răbdare până la final. Scrieți într-un comentariu ce v-a plăcut sau ce nu v-a plăcut la acest film. De asemenea, dacă aveți întrebări, cu mare plăcere vă pot răspunde la ele. Și înscrieți-vă la acest canal pentru a vedea episoadele următoare din seria asta sau alte firme pe care urmează să le postez.